ഫിനേർനോൺ ഇസ് എ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ സിലക്റ്റീവ് മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് റിസെപ്റ്റർ ആൻഡ് കോണിസ്റ്റ് ഫിനീർനോൺ ഇസ് തോട്ട് ടു ഹാവ് ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് ഹൈപ്പർ കിലീമിയ ആൻഡ് റീനൽ ഇഷ്യൂസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ എം ആർ ഐസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഷോൺ ടു റെഡ്യൂസ് ആൽബിമിനോറിയ ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റസ് ഫിഡേലിയോ ഡി കെ ഡി സ്റ്റഡി ഇവാലുവേറ്റഡ് ദ റീനൽ ആൻഡ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഔട്ട്കംസ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് സി കെ ഡി ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് മെലറ്റസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് സി കെ ഡി ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റിസ് വെർ റാൻഡമൈസ്ഡ് ടു ഫിനേർനോൺ ഓർ പ്ലാസിബോ ഓൾ പേഷ്യൻസ് വെർ ഓൺ റെനിൻ ആൻജിയോടെൻസൻ സിസ്റ്റം ബ്ലോക്കേഡ് ബിഫോർ റാൻഡമൈസേഷൻ ടു ദി മാക്സിമം ടോളറേറ്റഡ് സേഫ് ഡോസ് ഇറ്റ് വാസ് ഷോൺ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്ത് ഫിനേർനോൺ റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ലോവർ റിസ്ക് ഓഫ് പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് സി കെ ഡി ആൻഡ് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഈവൻസ് ദാൻ പ്ലാസിബോ A subsequent report gave the individual cardiovascular outcomes in patients with and without history of atherosclerotic cardiovascular disease. The composite cardiovascular outcome assessed included time to cardiovascular death, myocardial infarction, stroke or hospitalization for heart failure. Over a median follow-up of 2.6 years, Finernon reduced the risk of the composite cardiovascular outcome compared with placebo. There was no significant difference between patients with and without history of cardiovascular disease. There was no significant difference in the hyperkalemia related permanent discontinuation between these two groups. The figures for phenernon were 2.3 and 2.2% compared to 0.8% and 1% for placebo showing a low incidence. Still another analysis of Fidelio DKD reported that Finernon reduces the risk of new onset atrial fibrillation or flutter. It may be noted that patients with CKD and type 2 diabetes mellitus are at risk of atrial fibrillation or flutter due to cardiac remodeling. Finernon had been shown to inhibit cardiac remodeling in preclinical studies. Figaro DKD study also reported cardiovascular outcomes with Finernon in patients with CKD and type 2 diabetes mellitus. These patients were also on recommended maximum tolerated doses of renin angiotensin system blockers. The double blind trial had randomized 7437 patients. Primary outcome was a composite of death from cardiovascular causes, non-fatal myocardial infarction, non-fatal stroke or hospitalization for heart failure assessed in a time to even analysis. During a median follow-up of 3.4 years, primary outcome event occurred in 458 patients in Finernon group and 519 patients in the placebo group. The benefit was driven primarily by a lower incidence of hospitalization for heart failure. Overall frequency of adverse events was not substantially different between the groups. Hyperkalemia related discontinuation was 1.2% with Finernon. and 0.4% with placebo another analysis from figaro dkd reported that finernon reduces the risk of incident heart failure in patients with ckd and type 2 diabetes mellitus new onset heart failure was 1.9% in the finernon group while it was 2.8% in the placebo group there is 29% lower risk of first hospitalization for heart failure and 30% lower risk of total hospitalization for heart failure this improvement was not modified by a history of heart failure finarts hf study is evaluating the effect of finernon in heart failure with left ventricular ejection fraction of 40% or more the study started in september 2020 is planned to enroll 6000 patients and is expected to be completed in september 2024 First set of journal references. Second set of references. Third set of references. Thank you for watching this video. Please subscribe, like, share and post your valuable comment below this video.
kindly press the bell icon after that for getting all updates.